第一个接到少爷的一定是我。做梦，这个机会非我莫属。那就来比比。等小老婆回来之前，赶紧把家务做完。你们慢慢蒸，少爷他是我的啦。少爷。我终于找到你了，我们的姐，你家背面，你和老夫人离奇失踪，我们四人苟且偷生，如今已是各方领域的大佬，还请少爷随我们回去，继承亿万财产，报血仇，镇宁家。报血仇，镇宁家。报血仇。宁家的仇我会亲自去报，不用你们管。更何况，五年前我与云州陈柳家的小姐柳清飞结婚了。结婚？这么说，那万一丁丹是给您妻子的？若不是他。我们母子早就没命了，我的一切本该就是他的，更何况一个区区万亿订单呢？少爷，如若您不跟我们回去，那我们就只能来硬拼。啊等告退，但请少爷谨记，我姐妹四人，并为少爷做任何事。受不了。谢雪，怎么了？姐夫，不好了。难道是？你快过来。谢雪，你等我，我马上来。谢雪，姐夫，帮帮我。忍耐一下，马上就好。好点没？好多了，姐夫，说来也奇怪，这个病好像只有你们治。啊，你这是天生媚体，我也只是能缓解罢了。要想根治，要想根治，还是得找个男人嫁了，同房之后就不会复发了。那我嫁给你，给你同房好不好？说什么呢？我可是你姐夫。别以为我不知道，你跟我姐结婚五年，她碰都不让你碰。他冷冰冰的，眼里只有誓言，哪有我好？大人的事你就好别管。好。哎呀，糟了，你姐快回来，我衣服还没洗完呢。连帝都神医都瞧不出的病症，仅能一眼瞧出并缓解，如此医术超绝，神秘莫测。姐夫，你到底是什么人？哎，老婆，你回来了，喊了一天项目累坏了吧？家务我都快做完了，走，我给你做饭去。哎，明晨，我怎么了，老婆？清飞，你还在犹豫什么呢？明晨，我们离婚吧。我们离婚吧。老婆，你刚说什么？我没听清楚。你们听明白了？我们清飞说要和你离婚。你凭什么打我？就凭你，我过十万六家的赘婿。妈，他们，你一个废物赘婿也配喊我妈？就是。也不看看自己现在是个什么身份，打你一巴掌怎么了？妈，你打姐夫干什么呀？姐夫，你没事吧？清水，这到底是怎么回事？咱们昨天不还好好的吗？事到如今还怕什么？你就直接告诉这废物东西，好让他认清楚你们之间的差距。其实，哎呀，姐，万亿订单都百分百给你了，你还怕什么呀？万亿订单？没错，就是帝都第一世家亲自颁发的万亿订单。今天已经决定由我们家清飞继承。之前呢，我们都是普通人，对你好也是客套客套，装装样子而已。如今我们家清飞身价万亿，你一个废物赘婿，有什么资格做他的丈夫？清飞，你考虑清楚，结婚这五年，在家我洗衣做饭，在外我努力工作，每个节日我也都会给你准备礼物。把你的事当得比我命还重要。
你难道真的就因为发家致富就不要我吗？我们清妃如今是万亿身家的女总裁，我倒得问问你，你什么工作？你什么学历啊？你又怎么存款啊？<笑>你不过只是一个只会扫地做饭的赘婿。继续和你在一起，还不如找几个男模，让他舒服舒服呢。你论长相，论身材，你配得上我姐吗？你能给我姐的，所有人都能给。你们给我闭嘴！你不要被他们蒙骗了。我知道你对我还有感情的，以后你想要的什么，我都努力给你。我们好好过日子，好不好？凌晨，你为我做的那些事情，别人都可以做，哪怕我现在对你还有感情，那又怎么样呢？现实是，我已经跃升到富人阶级，而你还停留在底层。我们相差的太多了，签字吧，我不想再多说废话。说白了，你就是造家致富，不要我，不用说的，滚蛋！等等，陈儿不能签，陈儿不能签。儿媳妇儿，你不能跟宁晨离婚，你让他怎么办呀？妈。我和宁晨，我说出去也不怕被人笑话。你们两个，一个做了柳家的上门赘婿，一个上赶着替儿子做保姆，真是一家子的窝囊废啊！你只不过是我家的一个保姆，再敢帮着你这个废物儿子说话，你就给老娘去顺走啊！好妈好歹服侍你们柳家五年，洗衣做饭任劳任怨，你怎么能这样说他呢？哼，你们这两个废物东西，还同病相怜起来了是吧？竟然就像家人一样，怎么能这么说他呢？你胳膊肘子往外拐呀、啊！他不过是一个下贱的保姆，有什么资格和我们做家人？你说什么？对啊。当年要不是陈儿医好了清妃，他早就死了。你们不能因为得到了万亿订单就嫌弃他吧？哎，虎妈，你还道德绑架我是吧？你们不过是我柳家收养的两条狗而已，够你们吃，够你们喝。你们不知道感恩还想事主吗？客套话我就不说了。你和身价万亿的清妃以夫妻之名生活了五年，已经是普通人十辈子都得不到的荣誉，足以经弥补你对我们家的恩情了。就是，我们清妃如今是万亿身价，你们一个柳家的臭赘婿，一个上门的保姆，说出去也不怕玷污了我们清妃的声誉吗？要真玷污了，你们家对得起吗？我听明白了，你们两个在这狗叫半天，无非就是想获得点好处，是吧？这里啊是十万块钱，赏给你们这两条野狗了。以后啊，放出我们柳家。对了，是妈对不起你，是妈不，是妈不，是妈。妈，你对我恩重如山，可是他们早知道这万一订单会让你们变成这样，我就不敢给你们。<笑>我没听错吧？万亿订单是你这个废物赘婿给的，你问问大家伙，谁相信啊？<笑>我相信，姐，你没有发现，自从你和姐夫结婚以后，再大再难的困难都能迎刃而解？难道你没有觉得这亿万订单是姐夫给你的吗？宁晨，你认真的说，这万亿订单真的是你给的吗？没错，这万亿订单就是我给的。你真是够了，这万亿订单明明是我自己努力。还有崔少在蒲州游说，还从帝都第一世家那里争取到的，你就想凭这一句话否认掉我这五年来所有的努力吗？跟崔少你屁！跟你这个窝囊废说了你也不懂。行了，赶紧滚吧，不要再纠缠我们家清妃。阿姨说的对，一个万亿女王，一个家庭主妇，你哪来的脸在这纠缠不休？崔少，你怎么来了？我早就知道的，清妃离婚没那么顺。我来帮他处理了解，你算什么东西？你有什么资格接触的万亿订单？那万亿订单明明就是我给他们的，吹牛逼不打草稿呀！这万亿订单明明就是我动用崔家所有的关系努力争取来的，你们难道信他这个废物？不信我吗？我就说嘛，对对对，这万亿订单可是帝都宁家送的，说不定是宁家哪位大人物看上我们清妃了。别说是什么大人物，就是我们清妃跟崔少在一起，那你跟这个废物在一起，想百倍。你也是什么想法？你能不能不要像个怨妇一样？现在是你什么忙都没有帮上，遇到能力比你强、帮我争取到万亿订单的村上，就开始说这种话了。我什么忙都没帮上，我就搞不明白了，这个村牛凭什么让你这么坚信万亿订单是他给的？那儿媳妇，你有什么要求，妈尽量满足你。你能不能？你这个臭保姆，你能给什么呀？亲家，宁晨和清妃有五年的感情了。
你就看在我为刘家做牛做马的份上，你能不能不要离婚？我们要的是万亿订单，你们家能给吗？啊，我什么都给不了。我求求你，我求求你，走开！<笑>你家我，我求求你了，除非我想办法死幸福。行行好，行行好吧，我求求你了，我求求你了，我求求你了，我求求你了，我求求你了。妈，秦浩，我离了。秦浩，谢谢谢谢，小扁担，你走，我求求你了，我求求你了。妈，你起来吧。玉芬。不用可怜这个老东西，还要跪就让他跪着，我倒是要看看他能坚持多久。啊啊啊、你知道为这个被我打吗？死行吗？你们这么快就坚持不住了？跪好呀！你找死！谁给你的权利，敢对崔少大吼大叫？齐飞，赶紧跟这个废物离婚！我最后问你，你确定你要我确定。这不能信！希望我这么离，我后悔。我们不要死呀！林晨，你能不能不要闹了？崔少是我们家的大恩人，你想干什么？这万亿订单明明就是我给的，你们信一个万人也不信我。凭你一个废物还敢冒领本上的功劳，你也配！查、啊！这一切都是你害的！村长，村长，啊，没事吧？你这个废物，有什么资格打崔少？就是一个装逼男，你需要什么资格？林晨，没想到吧？我们又见面了。你怎么了？哟，我当是谁呢？原来是你这个废物赘婿，在外面找的这个狐狸精是吧？我们清飞离婚啊，还真是离对了。张嘴！你、啊啊啊啊啊啊、个死名宅，你知道我们什么身份吗？我们可是万亿大家族。万亿？这群白痴也张嘴！宁晨，你在外面找了一个女人也就算了，还带着她到我家里来欺负我的家人，你未免也太过分了吧！你竟然是宁晨和他的老婆？对呀、啊。不好意思啊，他们已经离婚了。离婚了？你穷白痴，你们不要他，我要他。我，宁晨哥哥是我的。柳千雪，你是不是疯了？当着人家崔少的面，你还嫌不够丢人吗？是我看到姐夫。宁晨哥哥的第一眼，我就喜欢上他了。既然你不珍惜，那我来珍惜。住口！你别忘了，你已经许配给帝都欧阳家了。放着权势滔天的欧阳少爷不要，你非要来舔这个废物赘婿，你脑子是不是坏掉了呀？我非宁晨哥哥不嫁。闭嘴！从今以后，没有你这个女人。我警告你啊，最好离我们家远点，免得让欧阳少爷怪罪下来，牵连到我们柳家。行了，秦飞，别跟着几个废物计较了。这个万一订单的大会就要开始了，听说帝都欧阳少爷也要来，要不我送你们一起过去？欧阳少爷，那我们既可以结交到欧阳少爷，也可以收获万亿订单，这岂不是钱权双收？穷小子，从今以后你再也高攀不起他。我们走。是啊，妈，放心吧，待会就让他们知道这万亿订单到底是谁给他的。你想哥哥。你现在离婚了，是不是可以娶我呀？你顶多算个小妾，我才是大的。嗯，某些人要有点自知之明，小的就是小，大的就是大。我，那条哥哥就喜欢这么大的，没事你问他。呃呃、好了，千雪，你先带妈回去换衣服。好了，说正事吧。博主让你来什么意思？这是爸爸给你的天龙令，号令十八万。是。博主这是干嘛？这是爸爸的道歉，他还说要为你开春宴。不必不。对了，我听爸爸说，传说中的那位龙主野性力，那可是举世无双的存在，不会和你有关系吧？开个玩笑啦，就算你再怎么超乎想象的厉害，那样的大人也不可能和你。不过你要想拿回天龙令，得先答应一个条件，那就是娶我、嗯。只要你娶了我
天龙令将作为嫁妆，双手奉上。到时候你主外，我主内，我相夫教子。你，明强哥哥，我现在没那兴趣。还有，告诉国主，不用往前去。在柳家待了五年，一点自己的东西都没。哎，哎，妈，你该和过去的生活告个别了。走吧，我们去万应订单大会。谢谢大家，提前贺喜刘总获得万应集团订单了。啊，谢谢，谢谢大家来参加。<笑>你们看，这废物赘婿怎么过来了？他怎么来？放心，我早就想到了。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
他怎么来？洪源，洪源，秦飞，我没猜错吧？当时给你万亿订单的帝都大世家就是欧阳家，没准有人看上你了，啊，对吧，崔少？哦，对对对，我得到的小道消息好像不是欧阳家送的，操，反正刚好没圆回本少吹的牛。我的好无魂妻啊，你好大的胆子呀！找几个演员当保镖来冒充欧阳家的人，还有别的男人纠缠不清。好你个柳千雪，为了给这个废物撑场面，你竟敢冒充欧阳大少爷的未婚妻！欧阳不绝，你来的正好。第一，我和你的婚约我已经单方面取消了。第二，我跟宁晨再怎么样，跟你也没有任何的关系。就是你和老子强女人是不是？我现在心情很不好，别找我。好，够狂。只是我想知道的是，像你这样没有能力的人，说出这样的话，脸不红吗？不害臊？<笑>欧阳少爷，这废物东西，脑子有问题，就是爱找存在感，咱不理他。还有这个柳千雪啊，我已经把他逐出柳家了，做什么跟我们没有关系的。啊，我给你介绍一下，这是我女儿清飞，她马上要接手万亿订单。原来名震全球的万亿女总裁就是你呀、啊，清飞，果然和传闻中一样，倾国倾城。<笑>啊、奇怪，欧阳少爷怎么一副不认识清飞的样子？那这万亿订单到底是谁送的？多谢欧阳少爷夸。要不这样吧，我跟柳清飞小姐呢一见而，我就把和我欧阳家联姻的机会让给她。你觉得怎么样？不行，我不同意！别别别，我同意！哎，死丫头，你是不是傻呀你？就算你拿到了满意订单，那也只是财力上去，人家欧阳少爷的权力可是能让全国都震一震的。可是看看那个废物，但凡有一丁点权力在身，至于这么窝囊吗？你说的没错，万亿订单。不让他的消息，但是在权力面前，钱算个屁！信不信本少爷一句话，照样可以灭掉万亿大家庭？更何况，那区区是一个穷人的婿啊！欧阳少爷，这位是我儿子，他和清妃是有感情的，不知道您能不能……老不死的也帮他求情，要不这样。你跪下来呢，把我的鞋给我舔干净，我就考虑今天做一件好事，让他成全，怎么样？你找死吧！妈，金姨，妈，欧阳不许，我要你损失万多。小子，看到没有？你这个貌美如花的小姨子，还有你这个身价过万亿的老公。一把都能抓在怀里啊！你要干什么？我说了，别说。废物，你疯了！是帝都欧阳家的少爷，权力滔天。你今天要是敢动本少爷一根汗毛，我就会让你和护着你那条下贱的老狗。去死！帝都的大少爷。是啊，权力滔天是。在我面前装逼，你还嫩得很！啊，别个打老子！你们他妈的都该死！啊，欧阳少爷，怎么办我们的事儿呀？都是宁晨搞的鬼，哥哥哥，我没关系。崔少，你想想办法。可都是你这个废物惹怒欧阳少爷，还不赶紧跪下道歉啊！赶紧跪下道歉！一群趋炎附势的白眼狼，要跪你们跪！你还是不知道我的权力有多大。外面我有三百大宗师，三百大宗师，就是那个一人可敌万人的大宗师。据说云州的地下皇帝就是一位大宗师，所以他在统治了云州十年之久。和欧阳少爷他竟然有三百位，完了完了！有再多的钱，在权势滔天的人面前，又有什么用吗？都是因为你，你个穷鬼！是不是你看我们齐飞得到了一万订单，你心里不平衡，所以故意惹怒了欧阳少爷，想牵累我们？老东西，还不让这个废物赶紧跪下来道歉！快跑吧，上次的事情，妈来善后。妈，我今天来这里，就是为了让你不会再被欺负。你放心，区区三百大宗师而已。这都什么时候了，宁晨，你还在这里放大话？
你知不知道你这一个举动会让我们所有人变得丧命的？你这意思是，你也要让我给这混蛋下跪道歉吗？好，我明白了。既然如此，我也没必要陪你们过着普通人的生活。你在说什么呀？老子有三百大宗师，全力滔天。你不过普通人的生活，又能怎么样啊？区区三百大宗师，就让你以为全力滔天了？今天爷爷就教教你怎么装逼。陈灵儿，传我令，召集十八万大宗师。召集十八万大宗师。<笑><笑>实在没忍住，十八万大宗师陈灵儿，那可是国主的女儿，一国公主的存在，就凭你，我也配就当做事？崔少，要我说呀，赶紧把这孙子送精神病院去。一会儿说万一订单是他给的，一会儿又说要召集十八万大宗师，一会儿又说要把国主之女叫过来。<笑>茂林本少的万一订单也就算了。现在竟然还敢当着欧阳少爷的面说要召集十八万大宗师，你以为你是传说中的那位龙主呀？陈<笑>二，咱们别闹了，在这些帝都最顶级的权势眼中，我们就像蝼蚁一样，可以被他们随便玩弄。老爷攒了几万块钱，你快拿着这些钱赶紧逃吧，把剩下的事情慢慢处理。妈，相信我，区区欧阳家，我很会放在眼里。宁城他是怎么敢说召集十八万大宗师的？难道他还有其他身份不成？宁城，我求求你了，不要再给我们柳家丢人了，行吗？我怎么给你柳家丢人了？那看来妈说的一点儿也没错，你就是嫉妒我得到了万亿订单，所以今天特地跑过来闹事的是吗？行，刚才那一百万你不满足，那你开一个价，等我拿到这万亿订单，我分给你。不作为交换，你得跟我一起去给欧阳少爷道歉。可是，事到如今，你还认为是那个崔妞给你争取到的万亿订单吗？怎么？难道这万亿订单是你帮清妃争取的不成？你不撒泡尿照照镜子，看看你自己什么德行？你配？将军，这事儿我做主，我给你十个亿，能不能？别他妈再放我们了！钱待会儿就转给你，你马上给我们欧阳少爷道歉。你一个赘婿死不足惜，但不要牵连我们。既然话都说到这个份上了，那万一订单就取消了吧？给我取消万一订单，另外封锁柳家全部产业。大人。周围百里道路已封锁，十八万大宗师已赶往云州大酒店。走，封锁你家全部产业。<笑>得了吧，就别惦记着万亿订单了，他已经百分百内定给我们秦飞了，你说是吧，崔少？没错，我是真搞不懂他是怎么厚着脸皮说取消万亿订单，真这么厉害，会做一个非死赘婿？行了。装逼也装够了吧？现在就算你死，也该瞑目了。欧阳少爷，你也看见，这废物脑子抽了，跟咱们真没关系。你要杀就杀他。对对对对对，欧阳少爷，你不是还要和我姐联姻的吗？这样的话，咱们就成亲家了。啊，对对对，欧阳少爷，给您介绍一下，这位就是当时给我们秦飞促成万亿订单的崔少崔，有崔少崔。啊，对，吹牛。好了，要不这样，今天晚上就让。就让他陪本少年一晚。我找几个大宗师呢，把你们这万亿订单给稳一下，到时候你们柳家的钱和权都会有。秦飞，我谢谢欧阳少爷。你呢，给我跪下了，磕一百个响头。啊，对，你说你要保护你母亲，这样吧，你跟你妈跪下来，互相扇一百个巴掌，扇到我满意的话，就留你们一条狗命。你这个废物，没听见欧阳少爷的话吗？你赶紧跪下，互扇巴掌！啊！你你敢打我？宁晨，你够了！你三番五次打我妈，是不是有点太不尊重我了？你不是觉得自己很厉害吗？又是取消万亿订单，又是叫来十八万大宗师，你有本事证明给我看，也只会嘴巴说说而已。刘庆飞，我对你彻底失望。我才是。对你彻底失望，宁晨，我再也不想管你
，这就对了吧？怎么样，宁晨，赶紧跪下来，跟你妈互相扇巴掌！死正在气头上，你是真没颜色，还敢打半少爷？真以为半少爷没有脾气是吧？来人，把门口的三百大毒针给我叫过来！半少爷今天是大开杀戒。奇怪，负责人怎么这个时候打的电话？什么？万一订单被取消了？十八万大宗师到。什么？陈灵儿带着十八万大宗师？这怎么可能啊！这不是刚才那个狐狸精吗？居然是国主的女儿！清飞，难道这万一订单就取消了？什么？妈，我我们不会真的要错过这个进宫序了吧？清飞，你开玩笑的是不是？这不是已经百分百内定了吗？难道真是他取消的？啊，王主啊，欧阳不群，我有大宗师十八万，你可敢接？滚！你整个闹，我可把十八万大宗师都带来了，你是不是该答应娶我了？行了，谁没心情跟你开玩笑？你觉得我在跟你开玩笑？我再问你一遍，娶不娶我？不娶。你气死我，亏我封锁台里倒过来了。陈小姐，这十八万大宗师都是宁晨让你叫来的吗？这个嘛，我之前欠了他一个人情，现在来还而已。那这万一订单是他让你取消的吗？那这万一订单是他让你取消的？我再问你最后一遍，娶不娶我？我下次再告诉你。万一订单的事情我不了解，兴许是你们太闹了，惹得万一订单的负责人不高兴，取消了吗？你不娶我，我就不帮你打，自己解决吧。走，跟本小姐回地中。谢谢。姐，现现在怎么办？万一订单没了，咱们是不是要变成普通人了？我也不知道。妈，姐，不管你这个老不死的东西，带这个废物来闹事儿。万一订单还被取消了，有脸回家？事到如今，你们还不知道这万一订单是谁给的？怎么，连陈灵儿都不知道的事儿？你这个吃里扒外的狐狸精就能够知道啊？柳心飞，你要真是蠢到家了。嗯凌晨，我再问你一次，这万一订单真的是你给的吗？凌晨，我再问你一次，这万一订单真的是你给的吗？没错，是我给的。我真是搞不懂，你哪儿来的脸，说出这句话的？妈的，都怪你闹事儿，害我们丢了万一订单。万一订单被取消了，你们怪我就好了，和陈儿没有关系的。啊，你这个老东西，怪你有什么用？这可是我们清飞努力了三年才争取来的万亿订单。你说说，来我们家做了五年的狗，一点贡献都没有，还把我们柳家崛起的机会给弄没了，要你有什么用？静怡，真不是我说你，明天我还想着带我女神去看房呢。你看你这办的什么事儿啊？哎，我说你们丢失这万亿订单，我就没有想过是你们自己的问题吗？你还敢说话？行了嘛，不要再说了。凌晨，你知不知道这五年来我为柳家付出了多少？如你所愿，现在万一订单没有了，但我不想和你计较，毕竟我们现在身份不同，眼界不同。你走吧，不行，你这副模样真是……那你还想让我怎么样？这万一订单是我和崔少费尽心思争取来的，你就因为过来闹事把这万一订单弄没了，我都没有怪你，你还想怪我？你那么有本事，你把它恢复啊！都催你，你还觉得是吹牛给你，真是可惜。这万一订单我能取消，自然也能取消。但继承权不会走。哎，从今天开始，你没资格消遣。给我恢复万一订单，继承人改为我妈。恢复万一订单，继承人改为我妈。哈<笑>真是可笑啊！清飞，这就是你不忍心离婚的窝囊废！你看看他现在像个神经病一样。就是，清飞，要不是他的话，你现在都是万亿身家的万亿女王了，还会在这说这些
，就是。对了，财少，这万一丁丹的继承权毕竟是你争取过来的，那你和负责人一定很熟吧？哼，那是当然。那你说这有没有可能恢复一下这个万一丁丹呢？崔少，如果你能帮我恢复这万一丁丹，算我欠你一个大人情。这万亿订单可是帝都第一家族给的，老子哪来的颜面去和人家对话？不过要是这时候答应，这柳清飞还不被本叔随意拿捏？呃，我试试吧，不过别抱太大希望。凌、嗯、晨，你看到了吗？你到现在为止还认为我和崔少纠缠不清吗？每次遇到问题，人家都是第一个在帮忙，你在干什么？我把他当成好。你却用你那肮脏的思想去想人家，人家做做样子，你就那么信？我在那坐那么久，你看都不敢睡。别搞笑了好吗？你做了什么事儿？你这个窝囊废，除了惹事儿，你还能干什么？出了问题，不还得我们崔少去解决？妈妈，你还没听明白？这废物说大话的本事可大着呢。你是叫俺的去拉的，那也只是人家来还人情而已。现在你除了无能狂怒，还能做什么？什么？恢复万亿订单？废物，看到了没？多亏了咱们崔少，跟你有什么关系？等等，你说什么？万亿订单要改成其他？姐，你你快问问，给给谁了呀？给，给了静怡。这，妈，你知道这万亿订单？从今天开始，他们没资格再小瞧你。崔少，这到底怎么回事啊？我本来准备把这订单直接给清飞的，但是之前负责人放过话，总不可能收回吧？这，就算要给，那不应该也是给我吗？对呀、啊，崔少，再再再再再不进，那也是我吧？崔宁，事到如今你还想怎么？我说的是实话，为什么要越吵？负责人觉得静怡品行端正，教子有方，哪怕宁城这个废物一直在惹事。静怡都能考下来，所以负责人把这万亿订单先给静怡，袁博回来就别硬着，老老实实把真相说出来不行。我都做到这种地步，你们还是不行。要不然，一个身价万亿的大佬，一个月薪五六千的废物，谁能恢复万亿订单？一目了然。你到底对崔少有多大的意思？崔、啊、少，你别生气啊，大人有大量。你看我们清飞，这不已经教训过他了吗？放心，本少可不是某些小肚鸡肠，这种事情是不会放在心上的。还是我们崔少大气。哎，对对对，崔少，以后多介绍几个妹妹啊。<笑>五年的感情，比不上人家一句话。你说的没错，这万一订单就是崔牛开的，什么都是他做的。这下你满意了吗？你怎么还委屈起来？难道不就是这样吗？我无话可说。妈，我们走。跟这群忘恩负义的人待在一起，我觉得和气。等等，怎么看见你妈拿到的万亿订单，就想带着她离开，然后霸占万亿订单是吗？滚开！我不想跟你们这群败家人多说一句话。你还起劲儿上，要走也行。今天你就签字画押，把万亿订单转让给我们李家。亲家，我我我，对呀、啊，你还知道叫我亲家？那既然是亲家，我们不就是一家吗？你自己想想，这万亿订单只是暂时挂靠在你，你又没有公司，拿着有什么用呢？你转让给我们柳家，只是答应让他和亲妃有互分，明白？静姐。之前我妈说话呀，是有点不太客气，但那还不是为了这个家吧？咱们相处了这么久，是有感情的。现在吧，我和我姐需要这个万亿订单，你要是真拿走了，我和我姐怎么办呀？你们柳家一定要把事情成全。小子是怎么认识陈林的？赵野，长刀小姐，说。宁晨的真实身份是曾经帝都第一家族宁家少爷。有人来报说，陈林二帮宁晨只是还一个人情。那个。既然你陈灵儿已经还了钱，那就只有本少出去。走，是。你们柳家确定要这么无耻吗？你还恶人先告状啊？切
。得了吧，分明是你早就知道静怡会拿到万亿订单，然后哄骗静怡，将万亿订单占为己有吧？你可真够无耻！别以为我们看不到你这些小心思，你就别在这吹牛了。嗯。啊，崔少，我们是说他吹牛，不是您，您是我们的大恩人。小子，咱们都是男人，我知道离婚让你很难堪，所以想要报复。但是现实就是如此，心非是你抓不住的女人，难怪情非要跟你离婚。你真是烂泥扶不上墙，我懒得和你说。对，今日之宴是为了庆祝清飞获得万亿订单。在座的各位都是人中身价千万、有头有脸的大人，这个废物贸然闯进宴会，是在打诸位的脸，是在打云州众豪门世家的脸。你们说该怎么办？赶出去！赶出去！赶出去！这个不知死活的家伙，我建议废死他一条胳膊，扔出去！我要加码，加了一条胳膊，废掉双臂，丢出去！我再加一条腿，再加一条，我加双眼睛。宁晨，今日你若得罪各豪门世家，将来在云州，你就会再无立足之地了。陈先生，还有我担保，你赶紧走吧。这里，这里不是你该来的地方。多谢两位好意，不过，就凭这几个目中无人的蝼蚁，还想让我离他？没那个资格！你说什么？出言不逊，目无法度，正欲找死。来人！等等，清飞，我同意把万亿订单转给你。等等，清飞，这万亿订单我同意转让给你。妈，静怡，算你识相。清飞，合同呢？我刚才找人打出来了，你和静怡亲自还原就好。多谢崔少，之前的事麻烦你了。小叶子，啊，赶快去。这万亿订单。居然是帝都第一世家给的，听到了吗？这可是帝都第一世家的功劳，就凭你这个废物也敢冒领？妈，那您按个手令签字吧。这万亿订单明明就是我给的，你们柳家凭什么要？宁晨，你到底想干什么？三番五次的闹事，你啊，妈，你敢打我？清飞。我就和你说，这种人是一定要离婚的。现在不离婚，让以后没人家暴你。宁晨，你疯了！死！你凭什么打我们？我警告你，从现在开始，谁都他妈别来招惹。宁晨，这可是帝都第一世家的转让合同，你有什么资格死他？组长，因为我就是帝都第一世的名家大少。那么，林某，我回来了，召集名家高层来云州大酒店。啊啊啊！大人，城门已久的号码出现了。什么？啊还以为我教你怎么做。牛大，小安，小安，少爷的号码，我打过来了。快，召集弟兄，我们介绍一下。叶神医，你不会是大夏医圣？要不是您，我这手可就废了呀。师傅，那位大人物的手机响了。报告大人，少爷发布召集令。这一天终于来了吗？<笑>哎呀，笑死我！我算是看明白了，你就是故意讨大家开心，做这个跳梁小丑吧？真是什么大话都敢说啊！先是取消万亿订单，现在又是帝都第一世家少爷的身份，你怎么不说你是传说中的龙主啊？威少，你说咱们到底该不该理他呢？我建议还是不要理。像这种人，你越理他，他越爱生气。这不，连帝都第一家族的少女这话都敢说出来。宁晨，不要再惹人笑了，行吗？如果你是帝都第一世家的大少，那为什么这五年来我什么都不知道？这万亿订单为什么又是崔少告诉我，是他给我的？因为你靠。你真是够了！你凭什么骂我？凭什么一句话否认掉我这五年来所有的努力？你难道真的要逼我把心里话告诉你？你的真心，本来不想告诉你，但你真是令人太失望。实话告诉你，在我心里
你就是一个混吃等死、一无是处的窝囊废。这就是我的心里。现在你听到了，满意了吗？原来在你心里，就是这种。这一巴掌，我替你。这一巴掌，我替你打了。千雪，你凭什么打我？柳清飞，你宁愿相信这个装逼男，也不愿意相信这个最爱你的男人吗？哎。什么意思啊？拿我跟这个废物比、啊？还以为自己是欧阳上面的那个明星呢，你只不过是我们柳家折出家门的一把锁罢了。你当着这个废物说他，还不如来考考我们吧？你会后悔的，后悔！你看下辈子。各位，想必大家也看到了，自从这个穷鬼来到第一集团大会，就不断惹是生非，甚至连自己是帝都第一世家少爷的这种大话，他都能说出来。你们说，到底该不该把他赶出去？婉婉，算了。我不想再计较。清飞，你怎么还在替他说话？知道，要我说啊，就赶紧叫你们两个人争。太爱。各位老板，怎么看？这还用问吗？丢出去！太严了，滚出去！一个身份卑微的罪行，本就不应该出现这种场合。给我滚！啊！既然各位都觉得这个卑微的穷鬼不会进入技术大会，那我就遵从大家的意思。来人！把这个穷鬼腿打断，丢出去！谁敢动我宁家大少爷？他们是地下皇帝、云州锦衣、首富宁家、天爵社会会长，这些人怎么都来了？等等等等等等，这帮人不会都是这小子叫来的吧？完了，我到了！不可能，这肯定是巧合。这个废物！怎么可能有这么？帝都第一家族姓什么来着？哦、好像是姓宁。难道你真的是帝都宁家的大少爷？柳清飞，你现在算是知道你失去一个怎样的存在了。我怎么？这怎么可能？妈，先别担心，不要多担心。啊。林晨啊，吃咸的，是妈看走眼了。你说，哎呀，你说这人年龄大了，就这样，这这眼睛真是太好。妈，你这是……林、哎、晨、哎哎，啊，不，姐夫，之前是我声音大了点，你别往心里去啊。我给你道歉，我给你道歉。<笑>你们不觉得自己很可笑？对对对，我们可笑，妈也给你道歉啊。我先给你关了。就这，哎哎哎哎，你又想干什么？你跟七飞你们还没去民政局，这算不得离婚。什么意思？明<笑>晨啊，你看你现在身份这么高啊，哎，你帮帮你小舅子，给他个先进市值公司，应该轻轻松松的吧。我暴露我身份前，你们对我冷嘲热讽；我暴露我身份后，你们又是跪舔我，就要让我扶持。你们不觉得自己很恶心吗？你跟心飞还没离婚呢，那不管怎么说，你也应该叫我一声妈妈。你现在发达了，你帮帮我们柳家那个随心飞的吗？你配到我吗？滚一边去！你们可真是可笑，一开始还对宁晨又打又骂。现在又开始道德绑架他，你们的行为真是让我极度作呕。关你这个被诅咒柳家的外人什么事儿啊？怎么，你还想染指万亿订单吗？你配吗你？你妈，你够了。千雪，对不起啊，妈，她不是有意的，我替她向你道歉。你看我们能不能？我可不敢接受万亿女王的道歉，更不配跟你们成为一家人。明晨，对对不起，是我之前误会你了，我。刘总，这是哪？你怎么会想起来我是不是请了一堆演员？不，我宁晨，你不要太过分了。我知道你很生气，但我们清飞已经给你道歉了。我到底还有阴阳怪气什么？宁晨，这一巴掌我替你打了。你为什么打我？一条目光短浅的狗，打就打了，还需要问为什么？你，我的好未婚妻，好久不见。嗯、啊，你又在这嚣张跋扈。你又来干什么？大家千万不要被这个傻小子给骗了。宁家早在三年前就被灭了。欧阳少爷，你说这话什么意思
，现在的帝都第一大家族不是宁家了。你们在这个小地方，有信息差也很正常。早在五年前，宁家一千零三十九口悉数被灭。这些名字，你们都熟悉吧？你们看着他很风光，其实啊。资深男保，还有这个宁家的大少，现在被沦落为一个赘婿了，真是可怜呐！我就说嘛，刚才让他服侍一下小舅子，怎么有有用的？原来是只纸老虎。那这么说，他之前说的那些话都是吹牛了？如果他真是帝都宁家的少爷，哪怕家族被灭，他还是有点积蓄，未必也吹牛。哎，你现在怎么替他死废物说话？啊啊！你等等。这小子其实说的没错，宁家不管怎么说呢，曾经是帝都第一家族，这瘦死的骆驼比马大嘛，还是有点实力的。哎呀，妈刚才一时嘴快，宁晨，你不要放在心上啊！啊，你放心，我不会让你们俩离婚的。宁晨，那这五年来你怎么什么都不告诉我？你就这么不信任我？崔少。难道你之前一直在冒里功劳？一群白痴！我说他有实力，并不能说明他就负得起这万一进三。你们以为这原来的宁家是怎么被灭亡的？就是因为资产过多，被各大家族给瓜分了。青<笑>儿，不会认错，当初有我宁家的主谋，我们两家不是亲。刚说什么？你交代你。后援将是主谋之一。嗯，宁晨啊，自己的家族被灭，还不知道被谁灭呢，你好可怜呐！啊，老少爷，敌人太过强大，我怕你一时生气，想去报复。少爷，一直瞒着你。青波，少爷，宁家的灭族之事，我们始终不公布。既然这欧阳青是不请自来，我们就把他灭了。但请少爷先跟宁伯离开云州市，免得欧阳家前来报复。奴婢们和他同归于尽，一点都不吃亏。少爷你，你是我们宁家的希望，为少爷赴汤蹈火，在所不辞。少爷，宁家的希望就交给你了。嗯，宁波，待会儿就带少爷离开。这群宁家的贱人疯了吗？宁家被灭，欧阳家就是第一家族，他们这也敢上？对对对，有欧阳少爷在，宁晨和宁家的注定要玩完。咱们还是离宁晨远点吧。对对对。青飞，你都已经跟他离婚了，离他远点，不要再跟他有半点瓜葛。可是，去吧。一些老问题，还想翻脸大树？有老夫在，我看谁敢动欧阳少爷。是欧阳家大宗师，看样子已经达到大宗师圆满。我们四人恐怕不敌。就算是天王老子来了，也要杀了这欧阳不举，替少爷报仇。当初有一群和你们一样的人，不过现在都死了。你也参与了灭顶家，事又如何？今天就是要把你们宁家这些余孽都斩杀不留。石老，不用留手，一起上。这废物的靠山都没了，你可别去帮他说话。对对对，欧阳少爷不愧是第一家族的少爷，这宁家多少余孽都让他灭了。欧阳少爷，之前不是说要和我解联姻吗？我只说你同意，还不快点跪下，我向少爷道歉。灭了我宁家，你竟还让我下跪道歉，真是可笑。林明晨，连你们宁家的大宗师都倒下了，你还想干嘛？我会替你求情的，到时候你找个机会就逃，你听明白了吗？不用你这么多假惺惺的关系。你这个白痴，居然跑去送死、啊！对对对，不像某些人，为了那么一丁点利益，什么事都做得出来。等你准备弄死啊！欧阳少爷就是我姐夫了。明<笑>晨，再告诉你一个秘密，当初你爸死的时候，也是这样求着我的。你是悲惨的模样，哈哈，哈哈，老夫大宗师圆满，在这云州说第二，没人敢说第一。小
，走，我劝你。你是怎么做到的？几个小小的大宗师，我没放过。师傅，想怎么死？不能杀我！我是欧阳家，是地宗第一大家族。你要是敢杀我，我就是你，就连整个宇宙市都要给你陪葬。曾经对我林家卑躬屈膝的欧阳家，竟然为了自己说这种大话。小子想死，能不能别连累我们？以欧阳家的实力，灭掉整个云中城不过分分钟的事。你自己要是想让欧阳少爷死，你别拉着我们陪葬啊！你们怕他，却不怕我。这老东西，你还不快管管你儿子？那你真的要让他害死我们吗？陈儿，不要！老爹，你爸就死在我面前，妈逼你还想报仇？真是，欧阳家的实力太大了，你杀了他，你该怎么办？妈，就算我杀了欧阳君，他们也不敢奈我何。宁晨，你冷静一下，你现在已经不是曾经的帝都倪家大少爷了。你若是把欧阳不举杀了，你能承受得住欧阳家的怒火吗？还有，妈，你就算不为自己考虑，也得为妈考虑考虑，为我们考虑考虑吧。说的没错，你杀了我，不仅涉及到欧阳家。还有曾经灭掉宁家的那些大家族，他们不会放过你的，也不会放过你妈的。你们两个都要死，都要死！其他小子，好啊，我可以饶。看来这小子还是怕了。对对对，男人都是这样，以为自己有点权利，什么都可以，其实一点背景都没有。你根本就是个屁！明晨，做的对，看来你还有点理智啊。明晨。我只给你。啊啊啊！我张杰，你可以交给欧阳家所有。啊！张杰不。不要！不要！欧阳大少爷。不管我们的事儿呀，是这些小子他不知死活。对对对，我们少爷肯定不会牵连我们的，对不对？明晨，你知不知道自己在说什么？赶紧收回你的绝子，然后赔礼道歉。让我道歉，他也配。就不要以为自己有点蛮力就可以对付各大家族了。刘总，你放心，我一人做事一人当，不会牵连你们刘家。哎，这小子，你今天放这种大话。你惹怒了各大家族，三天后不仅是你，就连宴会的所有人，到时候都要跟着你陪葬。你这个白眼狼！刘家养了你这么多年，你就是这么报答我们的吗？还不跪下给欧阳少爷道歉？我是白。不要抓我！叶神哥哥，爸爸还是想开一个天龙宴给你道歉，你们愿不愿意啊？好。哦，三天后的天龙宴我会过去，让他邀请所有大家族一起去。我会告诉他，曾经的帝都第一事情，无情。小虎子，我欧阳家才是帝都第一家族，我欧阳家才是帝都第一家族，大哥。你怎么来了？你你这不是废物！我再不来，欧阳家的脸都被你丢尽。快，我那小子，回一边去。你就是宁晨，能击杀大宗师圆满，还算是有几分本事。不过，若是想凭这些，就像一个大家族的对抗，未免太痴心妄想了一些。不过，今日我给你个机会，你若隐绝自裁。你自身性命向各大家族赔罪，我便可嫌你留个全尸。让我自可。凭什么？恕我直言啊，就凭你，还不够分量。哈哈哈，你还真是年轻气盛，肆无忌惮。明晨，你别闹了，你到底知不知道自己在说什么？我说，在座的所有人想要以示养，都不够分量。
。云州各大家族分量不够，那我帝都龙殿附属家族张家分量可高。竟然是龙殿四大附属家族之一张家，小丑，不够，一个不够。要是再加上龙殿附属家族王家呢？那起，也不够。宁晨，你发什么疯？你自己找死就找死，你提天亮我们清飞。两个不够，再加上我龙殿附属家族李江呢？加上你，顶多算一大锅垃圾。再加上我龙殿附属家族赵家，我们龙殿四大附属家族一起，分量可高。不够，不够，通通不够。四大家族与我一，皆如龙。四大家族与我一，皆如龙。宁晨，你疯了！他们四位可是世界最顶级的权贵，你要和他们为敌吗？宁晨，你闹够了没有？就因为你那点微不足道的可怜自尊，才让事态一步步发展到失控的边缘。云州各大家族势力，你通通得罪。现如今，就连龙殿四大附属家族都让你以绝自裁了，你还在这嘴硬？承认自己平庸无能，真的有这么困难吗？宁晨，难道我无能？刘清飞，根本不知道我是怎样的存在。我以一个废物赘婿，还怎样的存在？就你行，就你呢，就你最厉害。你别以为我操！怎么，你还想打我呀？来来来，你往这儿打，我试试看，看你敢不敢。你就是个废物！啊！啊！啊啊啊你你打我！哦，呃，欧阳少爷，你看这个废物，简直是太大大妄为了。那个，我们没有任何关系啊。你要杀就杀他。可千万别牵连我们啊！对对对对对，别牵连我们啊！林晨，你刚刚说四大家族的分量不够，那倘若再加上我呢？你，没错，加上我陆地神仙高手的实力，分量可够。地神仙，地神仙，就是那个一人可敌百万宗师的陆地神仙高手。你们以为我们欧阳家能走上陆地第一家族是怎么来的？就是因为有一名陆地神仙，有了这名神仙，那就是我们家族的无上荣光。幸好我们跟那个废物拉开了距离，一旦被牵连，后果不堪设想啊！是啊，那个废物现在就像一个疯狗一样乱咬人。我想和他离婚，真是一对。像宁晨这种窝囊废，就是。自卑到了极点，所以才要一直说大话来满足自己的虚荣心。这下好了，遇到了陆地神仙高手，我看你怎么装。令神，醒吧，你可以开始自觉自裁了。区区一个半步陆地神仙，也能让你如此狂放？哟，被你看出了，半步陆地神仙又如何？一直越杀你，你。天<笑>飞，你干什么？你疯了！明晨。今日我定会尽力护你，全当是成全你我最后的情分了。今日过后，我们就一刀两断，互不相欠。不必，我宁晨不是站在你们背后的。你这个废物，你还不住嘴！你算了，你快离他远一点，你还自己去送死。嗯、欧阳少爷，这是我的女儿清妃，如果你不嫌弃她。我把他许配给您如何、啊？大哥，以你的实力，杀死这只小子那是屈指可及，但是我又觉得这样太便宜了呢。大哥，你往这儿看，这个女人是他的前妻，你不如把她娶过来，尽情的玩弄她，这样才是杀人诛心呢。你觉得呢？你不错嘛，还是个美人皮，是呀，而且还是个人妻哦，玩起来肯定更过瘾。妈，你在说什么呢？你。<笑>欧阳少爷，你别听他胡说，自古父母之命，媒妁之言。他跟这个废物早都已经离婚了，你说什么呢？妈？我说了，我不信。齐飞，他家的实力你也看到了，你这个乖乖的嫁给他，你们家才有一条生路。这么做，你是我的以后。对啊，你就嫁入欧阳家。当你的欧阳夫人不好了，柳氏集团，我和咱妈会照顾好的。我家，我不嫁给你妈，你，你这个死脑筋，你要气死我呀你！只要你肯嫁给我，这枚黄金龙印就是你的啦。黄金龙印
就是能够进入天龙宴外围座位的黄金龙宴。封印是天龙殿才会，你怎么会？既然你要追根究底，那我就让你死个明白。我知道你们所有人私下都在议论，我欧阳家之所以短短五年能成为帝都第一家族，背后必有大的出息。看到我身后这龙殿四大附属家族，你们也能猜出个假。不过，今日不妨告诉你，我欧阳家族背后的大人物，便是传说中的龙族大人。没想到，欧阳家背后的大人物是龙族。欧阳少爷真是后生可畏呀、啊，能得龙族相助。难怪欧阳家能够迅速崛起。呃，我柳家和欧阳家的婚事就这么定了。李飞，快接上龙椅。乖乖的嫁给欧阳少爷。怎么，吓傻了？知道得罪的是谁吗？真是可笑！笑什么？我笑你欧阳家说是龙族扶持，我早不记得扶持过你们。想攀上龙族的阿猫阿狗多了，你们欧阳家算什么东西？你头子还敢嘴硬？赶紧跪下，给欧阳家少爷磕头谢罪，否则等龙族大人怪罪下来，这他妈吃一辈子牢饭吧！<笑>欧阳少爷，对不起，是我的错，我没有和他解释清楚，我替他向您道歉，您不要怪他。得罪了龙族大人，冒犯我欧阳家，你觉得这事能说得过去吗？只要我们肯放过你，林晨，我，我，我一家给欧阳公去。你说什么？我说，我同意嫁给欧。笑话！你们知道吗？在帝都有多少世家的女子都想嫁给我大哥？我大哥对他们都不屑一顾。我大哥能看上你，那是你八辈子修来的福气，明白吗？看在你即将成为我嫂子的份上，我可以不追究柳家的责任。但是这个男人，他侮辱龙主大人，还妄议我们欧阳家。这件事如果不处理的话，世人怎么看我们欧阳家呢？欧阳少爷说的对，今日不惩罚他，我林中各家族如何向龙主交代？来人，把他的四肢给我打断，引导垃圾桶里去。蠢笨如猪，见识浅薄的井底之蛙，你们可知他是谁？刘哥，这女的谁啊？长得还怪漂亮。一定打击王权。什么？他就是龙珠达人麾下第一勇将，大将军封您。不知大将军大驾光临，柳家有失远迎，请大将军多多原谅。今日来柳小姐的万亿订单大会，恐怕是打扰。啊，无妨无妨，大将军能来是我们柳家的荣幸。宁晨，看见，我们柳家今天可是把大将军都请了。今天是你沾了我们柳家的光，见识到了凤仪大人的容貌，这事儿你出去吹一辈子。我今天倒是要看看你小子还怎么慌。大将军亲临，柳家惶恐。我今日来不是为了柳家啊，不是为了我们柳家。这，凤仪将军。你今天不是为了我姐的万亿订单来，那究竟是为了何事啊？你们还真把自己当根葱了、啊。人家大将军是龙主大人的麾下大将，自然是奉龙主大人之命。你们柳家有资格请得动龙主大人吗？那这么说的话，大将军此行是为了欧阳家而来呀、啊？多亏了欧阳少爷提醒，要不然我们还冲撞了大将军。怪不得欧阳家能获得龙族大人的赏识呢。我们能和欧阳家联姻，是我们柳家的荣幸。哎，荣幸，荣幸，荣幸！<笑>对对对，清妃，欧阳大人能看上你，那是你的荣幸。赶紧跳个良辰吉日，跟欧阳大人把婚事办了。叶晨，作为乡下来的乞丐，我承认你有几分胆识，可那又如何？只不过是螳臂当车，不自量力罢。欧阳家，欧阳不敬，见过将军。将军，今日在这柳家寿宴上。此人不知死活，冒充龙主大人，损坏龙主名声。望将军下令，多拉几个严加考，这样龙主之威呀、啊！居然，大将军请息怒。宁晨只是一时糊涂，说了空话，你就不要责怪他了。龙主大人声名显赫，宁晨崇拜他还来不及，怎么可能还诋毁他呢？刚刚发生的事，大家可都看到了啊！红口白牙的，他宁晨说了什么话，还能造假不成？对对对，我们都听得一清二楚。刚才他。自称自己是龙主大人本尊，怎么现在大将军来了，你吓得连话都不敢说了是吧？
蠢货，你还帮他求情，你知不知道冒充龙主是什么罪？他宁晨还有命吗？将军大人，求求你了，宁晨他只是平平凡凡的普通人，他不懂龙主大人那些规矩的。你有什么惩罚都冲我来，我替他受，放过他好吗？我劝你死了这条心。如果人人都可以找人替罪的话，那么大夏律令还有何为也？大将军复明，见过龙主。啊！他是龙主、啊？这个废物存心能是龙主大人？难道他说的一切都是真的？刘家刚才在做什么？是有眼无珠，居然把这个真龙拒之门外。贤妃，你不是说你一直养护龙主大人吗？他怎么会是龙主大人？都怪你们狗眼看人低，把我们刘家害惨了。妈，你不也说吗？你闭嘴！当年我宁家高手无疑，却在一夜之间被灭族，都是你干的。是我干的，那又如何？你还有什么意义？疑义？你是不是忘了我可是陆地神仙，望眼神仙，谁敢杀我？小子，啊，今天就让你。葬身之地！完了完了，陆地神仙不怒则已，一怒山河震碎，天崩地裂！我操！你要干什么？先收点利息。你不能杀我，杀了我，欧阳家是不会放过你。欧阳家是夫。别忘了我说的，三天后我让你欧阳家族彻底灭门。还有你，不是喜欢跪舔欧阳家族，三天后我就让你亲眼看见欧阳家族跪在我的脚底下。还有，届时万亿订单我会重新挑选进去。千寻，妈，我们走吧。难道真的是龙主？我们都被他骗了。据我所知，龙主大人五年前就已经消失，无人知其踪迹。这个废物，偏偏这个时候跳出来，怎么可能是龙主？可是崔少，你刚才一眼就看出了凤泥大人，他可不会有假吧？可能是宁城这个废物找了个演员，和凤泥找了相思罢了。啊、我怎么会见过凤泥大人呀、啊？不过宁城那个废物绝对不可能是龙主，不然本少这牛逼不就吹大了吗？差点被他骗了。原来宁晨不是，我到底是希望他是呢，还是不是呢？啊，欧阳少爷，欧阳少爷，您看，这可是宁晨的问题，跟我们是一点关系都没有的啊！大哥，大哥，宁晨，为了夺走你的一切，让你生不如死。岑儿，这可是帝豪别墅，听说这一栋起码得一个亿。爸，这栋房子是我给您买的，以后您就住这里就好。一栋帝豪别墅算不上。妈，这些年是孩儿不孝，让你跟着我受苦吧。这五年辛苦你了，跟着我洗衣服做饭，时不时的还给他们骂。妈，没事，你放心，从今天起，就是他们高攀不上你了。没想到，我也能住上这样的房子。宁晨，今天是爷爷的生日，虽然我和柳家没什么关系了，但是爷爷还是对我很好的。我想去参加，你陪我一起吧。好，我一会儿会过去。晨儿，什么事啊？今天是清妃爷爷的生日，让我过去一趟。他老人家呀、啊，平时对你挺好的，去吧，记得带一份寿礼。放心吧，去。参见龙珠。这五年我隐藏身份入赘柳家，龙殿一直交给你打理，辛苦了。能为龙主效力是属下的无上荣耀。起来吧，今晚是刘老爷子的寿辰，他带我过去，去帮我准备一份大礼。是。之前我隐藏身份是害怕给秦妃带来压力，如今已经离婚，也没必要隐藏了。传说中的龙主，该出事。哥，听说你们最近海外的项目做起来了，小赚几千万而已，还多亏了我的女婿啊！哎，你的女婿呢？今天老爷子训练，他们不来吗？哎呀，那就是个废物赘婿，不来也罢
。好了好了，咱不管他们。哎，这不来了。啊！谁让你这个废物来的？你林家现在已经被灭门了。你现在不过是条散家之犬，你有什么资格来参加我们这种寿宴？对，识相点啊，就赶紧滚出去！今天是老爷子的寿辰，你们有什么资格让我过？哟，玉梅呀、啊，这才多久不见，你家里女婿说话就这么硬气了？你这个废物赘婿，哪来的理你说这种话？行了，牛晨，既然你都不请自来了，就安安静静在一旁待着，行不行？赶紧滚！别在这给我丢人现眼！看在你是七妃母妃的份上，我才叫你一声妈。你想说什么？啊、你你居然当着家族所有的人面打我！你干嘛？打他的脸没看清吗？你什么时候变成这个样子的？小狗，我和我妈被羞辱，你怎么不质问一下女儿呢？我说了。今天谁都别想打我，因为你都不够格。一个窝囊废也配说这种话？一个窝囊废也配说这种话？崔少，你可来了，请。六爷，原来无恙啊。崔少，还麻烦您来一趟。小事，今日我的寿宴仪式要说两件事情。哪两件事儿、啊？等我把这个废物赶出去了，我们再娓娓道来。听到了吗？吴崔少说让你滚呢、啊。我还有一句话忘说了，今天我不仅是给老爷子祝寿，还有一件事，就是顺便打你们的脸。我说你们家，今天家族的人都来给老爷子祝寿，你家这个女婿闹这一出，不是在打我们刘家的脸吗？你听到了没有？家族所有的人都来给老爷子祝寿了。你这个废物跑来，是来丢我们刘家人的吗？你想干嘛？看在老爷子面子，我放你。但是我警告你，如果再这样，你会后悔。崔少，你看他这么一搞，搞得我们都没兴趣了。放心啊，我来处理。我承认你这个废物呢，确实是有点蛮力，但是又能怎么样呢？在这个世界上，讲究的是身份和财富，而你什么都没有。我劝你啊，没有实力就少说大话，少动手，免得到处丢人。来人，把这个废物给我丢出去！柳家老爷到，柳家老爷到，爸，爷爷。云长，你也来了。爷爷，老爷子，今天是您八十大寿，这第九将军的房子就当是寿礼了。老大，现在也出息了。哎<笑>，玉梅，你们家的寿礼？呃，我们。刘爷，放心，这贺礼之事啊，我早就准备好了。<笑>老爷子，我替柳依依家祝您福如东海，寿比南山。做此准备，黄金九十九根，劳斯莱斯一辆，以及天龙面，黄金龙印一枚。我去，妈，这些价值起码一个亿！这崔少爷太给咱们找面子了。是啊，这可是黄金龙印呐、啊。老爷子啊，我记得上一次欧阳少爷不就是这个？这可是进入天龙宴外围座位的资格呀！老爷子，这贺礼啊，只是其一，还有第二件事情，我希望老爷子能将亲妃许配。希望老爷子能将亲妃许配。这亲妃不是和您成已经结婚了吗？啊。老爷子，忘了告诉您了，出了点事儿，我们家清妃和宁城先离婚了。胡闹！要是还当我是柳家家主，你就让清妃和宁城马上复婚。老爷子，您是不是还以为宁城是帝都宁家的大公子吗？你知道了。
。哎呀，老爷子，您被蒙骗了呀！这宁家三年前就已经覆灭，明成现在已经是普通人了，更何况他还得罪了欧阳少爷，命不久矣。所以我觉得您让他们俩复婚这事儿，老爷子，我崔家如今发展势如破竹。而且预计明年就会上市，届时我身价至少百亿。而且这次万亿订单的事情，也是我帮亲妃努力争取来的，所以我觉得我有资格娶亲妃。这，哎呀，老爷子，这崔少对咱们家亲妃很好的，而且你也看到了，他送的这些贺礼，足以证明了他的能力。爷爷。哟，说呀，崔少爷和我姐，那才是天造地设的一对儿。崔少爷准备的寿礼，足足一个亿呢。再看看他宁晨，他连准备寿礼的钱都没有。哎，我姐要是跟了他，那后半辈子就毁喽。行了，行了，你别为难宁晨。崔少，我很感谢你对我的帮助，但是我对待你只是朋友的态度，所以抱歉，我不能回家。什么呀，宁晨，听说你宁家已经不是帝都第一家族了，那还是让清妃和崔少结婚吧。爷爷，你什么意思？既然清妃和你都离婚了，那确实就没有必要继续纠缠了。爷爷，我不想嫁给崔少。清妃。你看崔少对咱们多好啊，又是帮咱们争取万亿订单，又是帮咱们送价值上亿的好礼，那宁晨比得上他一根手指头吗？妈，七妃，你不是觉得这宁晨没钱没势，还不上进，所以才和他离婚吗？你看我身价几十亿还上进，我哪方面都比他强，你嫁给我那才是真正最好的选择。就是啊，七妃，你就答应他吧。他犹豫什么呢？你赶紧同意啊！父母之命，媒妁之言。崔少一天好意，你还在犹豫什么？不，我是不会答应的。我柳清非要嫁的男人，至少要与我并肩才是。将来我注定会靠自己的能力立于山巅。我，柳清非，非鸿鹄之志者不嫁。非超世之才者不嫁，非振世之雄者不嫁。凌晨，我曾经以为你就是这样的存在，可是你碌碌无为，不求上进，现在只会吃软饭，到头来还是我瞎了眼。崔少，抱歉，不是你不够好，是我的要求太高了。齐飞。你凭什么觉得我没有鸿福之志、超世之才？你凭什么觉得我没有镇国之雄？哎呦，你个死赘婿，死到临头还在说大话！你，你真是笑死我了！听不出来清妃话你的意思吗？当今世上，能称得上鸿福之志、超世之才、镇世之雄者，唯独只有一人，那便是横压于世的龙主。没错，我柳清妃养过的男人，正是龙主大。我柳清飞养过的男人，正是龙主大人。清飞，你要是真能嫁给龙主，那我们柳家就飞黄腾达了呀！当时称得上龙主的，只有一位传说中龙殿的殿主，他的名气可以与日月同辉、天地齐名，大夏国的国主也要尊称他为天下第一。遗憾的是，他消失了五年。但是最近有好消息传出，他就要出山了。爷爷，龙主大人神出鬼没，无人见其真容。我对他仅仅只是仰慕而已。我和龙主大人的鸿沟，就像，就像我和宁晨一样，天差地别。所以我还是有自知之明。看某些人未必有自知之明，还妄想与龙主这样的大人物相提并论。就是，你以为你是谁呢？我是谁？我的身份，你们无法想象。哎呦，笑死人了！你这个连寿礼都拿不出来的死废物，居然说你身份不可估量
。虽说我没准备收礼，我准备的收礼是怕你们接不住。十分钟内，将我的价值万万的寿礼送到给我家老宅。将我的价值万万的寿礼送到给我家老宅。<笑>价值万万亿的收礼，聂成，你要如今还是帝都第一宁家的少爷，我倒是还能信你三三。但是如今一家破人亡，我没一个小小的赘婿，还敢如此口出狂言？姐，我看这个废物啊，就是想大闹爷爷宴会，故意让我们柳家难堪。宁晨，你之前在外衣继承宴上大放厥词也就算了。但今天是爷爷的寿宴，当着全家族的面，你非要存心捣蛋，非要让我对你彻底失望，你才甘心吗？我说的话，你们却也不相信。他说我是什么样的人，你从来没有质疑过。尤其妃，这五年你真的有试图了解过我吗？宁晨，你还怪起我们清妃来了是吧？你，你自己一无是处，一事无成，起居大问题只会无端狂怒，无动于衷。你还是个男人吗？你们可真能颠倒黑白。刘家的一切明明都是宁晨给的。事到如今，你还要躲在一个女人的背后是吗？如果你是一个男人，就堂堂正正的站出来。你没有准备收礼没关系，在座的都是长辈，会原谅你的。可你为什么要选择撒谎呢？其实我没有。你够了！我真的，真的对你太失望。宁晨，你看看你把我们清妃气成什么样子了。宁晨，有家待你不薄。今日之夜，你不请自来为不忠，对老爷子不敬为不孝，当众撒谎为不仁，欺负亲妃为不义。像你这种不忠不孝、不仁不义之类，我和你站在一起都觉得丢人。来人，把这个废物给我拖出去，打断双腿！今天我替鲁家清理门户。赵林子，赵林子。哪位是宁先生？是我。有人替你准备了寿礼，这是凤仪准备的吗？宁晨，你这寿礼的登场方式，多少有点不出心裁吧？哎，我说宁晨，是不是我姐说你没准备寿礼，偷偷从网上现买的呀？穷赘婿就是穷赘婿。崔少送的寿礼价值一个亿，其中还有能参加天龙宴的黄吉龙印，而女人随随便便就找个跑腿来送的礼，能值多少钱啊？你这又是何必呢？为了顾及自己的面子，撒了一次又一次的谎，然后为了圆这个谎，继续选择撒谎吗？你们可真是狗眼看人低。今日宁晨送你们柳家贺礼，那是因为他不忘旧情。你们却在这挑三拣四，什么意思呀？柳千雪，我记得你好像是一个被柳家逐出门去的外人吧？你在这说三道四，多少是有点不合适吧？你说这句话有没有把自己当成外人？要不是因为宁晨，你们就算抬八抬大轿请我过来，我也绝不会踏入柳家半步。还有，你怎么知道这个礼物里面不是绝世之地、稀世之宝呢？那还不简单？大概看看不就完了？哎，我也好奇，这什么样子？连城之兵、西施之宝，是一个外卖员提着个破塑料袋送进来的。看看啊！好，今天就让你们这群有眼无珠的人开开眼。怎么会是个茶盏？这难道真的是什么珍贵之物？哟，这么一个精美无比的茶盏，花了你不老少钱？啊，几十块？哟，哎，哟，九块九啊！不会来包邮吧？哎呀，我就说嘛，你这个穷赘婿，能送什么样值钱的礼物？怪不得让跑腿送过来。我看呀、啊。你就是想当着所有的人面，有我们柳家的人，又土又俗的废物！我真是不知道我姐看上哪点了。哎呀，你看啊，你就是个没看出的蠢货。像这种金银玉器，都是在普通人那儿大概会价值连城，但是在我们权贵世家的眼中，他就一文不值，甚至不如废土。你。
这就是你准备的寿礼。是的，我我和你离婚了是没错，但我柳清飞自问这五年来没有做过对不起你的事情，你想重新报复我是吗？很好，你成功了，现在全家族的人都看到我的脸丢尽了，你满意了吗？凤仪不会送葬，这到底是怎么回事？这一定有什么误会，我宁晨绝不会送出这样的寿礼。够了，宁晨。我老夫看着你对我们柳家任劳任怨的份上，怎么怨的？可你屡屡闹事儿，让我柳家一点颜面都没有。我如果再不处置你，你说如何立功？你们说该怎么办？今日之事，关乎我们柳家八百六十三口人的颜面，我建议将他当众打出去。我同意将他。打出去！打出去！打出去！打出去！这就对了，别忘了，是当众打出去。爷爷，这也是宁晨的一片心意，你就大胆大量，不要跟他计较了。宁晨，你还不赶紧道歉，然后滚出柳家！求求你，别再执迷不悟了，再这样下去，我都保不住你。宁晨，你也不用去，今天是老爷子你的寿辰，我诚心诚意前来祝贺，请你颠倒黑白。搬弄是非，还要道歉，是何道理、啊？不然呢？你还要我们怎样？很简单，只要你们柳家给我道个歉。你你说什么？哎呦呦呦！爹，你你疯了！我就当做这件事没发生。宁晨，真是好大的口气！欧阳少爷大驾光临，老夫有失远迎呐。刘老爷子客气，我这次前来呢，第一就是把我父子好歹的未婚妻给带回去，这第二嘛，就是在这天龙宴上大放厥词，要灭我欧阳家的宁晨儿。我倒要看看过得怎么样。现在托欧阳少爷的鸿福，过得那是相当不错。如果我没猜错的话，那九块九的茶钱就是你的劫错了。没错，是我送的。宁晨，我给你送的这份寿礼，还满意吗？难道？是我错怪宁晨了。我们欧阳少爷就是人善心善，给这种啊宁婿这种废物，还要准备一份贺礼呢。欧阳少爷真是慧眼无惧啊，一眼就看穿了宁晨，配送低档的礼物。欧阳不觉，你有本事就在天龙宴跟宁晨正面干完、啊，你用寿礼羞辱他什么意思啊？买不起礼物，我帮帮他怎么了？你算什么东西？有什么资格替我送寿礼？宁晨。我的这份礼物，你可不能不领情啊！你说我的茶盏不满意，难道你有更好的礼物吗？欧阳少爷，你还真是抬举他了。他能拿出来什么礼物啊？他不过是一只又穷又臭的癞蛤蟆，整天不咬人，专门膈应人。少拿你们遐眼的认知来对我，因为我的寿礼，无法想象。哎呦，真是笑死我了！你说你的身份不可估量，你的礼物也不可估量，但你要不要照照镜子，看看自己这个样子到底有多可笑啊？宁远，你不会是被清妃离婚，今生的这把家母给烧坏了，还真以为自己是什么龙主啊？要不是那天崔少拆穿你，我们都还被蒙在鼓里呢。你冒充龙主，死罪当诛！你还是好好想想，不是在牢里的日子怎么过的。还有一分钟，说什么呢你？你这个废物在胡说什么呀？我说，我的万万一寿礼，还有一分钟就到了。<笑>你们大家不会真的信他吧？哎，春云游谁不会啊？他说他能拿出万万一的贺礼，你倒是把贺礼拿出来给大家看看呀、啊！我的寿礼在上面。啊！在上面，<笑>你是真会搞什么节目呀？啊，我送的那可是实打实的真金，你拿什么跟我比、啊？你以为就你有没有？大和你送你的我送上万两劳斯莱斯，十万万亿。哇，万两劳斯莱斯呀！这云州城所有的劳斯莱斯加起来，还都不足万两吗？<笑>
每天朝思暮想的劳斯莱斯，他竟然有万两。他能准备如此丰厚的收入，难道那万亿订单真的是他给的？那他的身份是？林晨，这些都是你准备的？这万两劳斯莱斯说送就送啊！整个圆周城恐怕再也没人有如此手笔啊！哎，爸，我们柳家还真是有个好女婿啊！宁晨，你和我说实话，这万两劳斯莱斯和万亿订单真的是你准备的？我从未否定，只是你自己的心法。这只是一个误会，老夫我做主。宁晨，你和清妃的离婚之事，我爸。是啊，这是大谁创了罗王庙，你一家人再怎么吵，那也是一家人嘛，是吧？宁晨，你没这么小气，对不对？刚才弄不可一世，现在就全居后宫，真是可笑。你们柳家果然上不了台面，都是一群蠢笨如猪的人。这万两劳斯莱斯都是假的。欧阳少爷，我柳家在云州也是一个世家，你这样说话太贬低人了吧？你说这万辆劳斯莱斯都是假的，你你有证据吗？证据？你们都没长脑子吗？我问你，你见过实物吗？见过吗？这就是一群破钥匙罢了。是啊，这只有钥匙，又不能证明什么。你要是有本事啊，你把这万辆劳斯莱斯都给亮回来。万辆劳斯莱斯正在赶来的路上，听见没有？我说什么来着？根本就是假的一堆破钥匙而已。小陈，你当在座的各位都跟你一样，都是没有见过世面的废物吗？我就说嘛，我一眼就看出啊，这劳斯莱斯不对劲。是啊，是啊，这个废物想蒙蔽我。其实，在座的人啊，心里都明白。他只不过是一个跳梁小丑罢了。宁晨，你口口声声说带来了万万亿做寿，我想这万辆劳斯莱斯加在一块也不够吧？你那点可怜的自尊心啊，不会都用来撒谎了吧？宁晨，我知道你做这些都是出于好意，可你用错了地方。我最厌恶是撒谎的男人。你所做的这些，在我眼里真是无比的幼稚。幼稚，这个寿宴上谁都可以这样说，没有你的心非，不配。你宁晨，你什么东西？我算什么东西？算你的客套、啊。这枚地起龙印，可在天龙宴与龙主同桌。敢问诸位，可值万万亿？这龙宴分为天地贤皇四个等级，这崔少送来的皇级实属罕见。这竟然是一个地级龙印，不可能！这枚龙印一定是假的。天龙宴作为大夏自开国以来最高规格的会宴，这地级龙印也是会宴上最顶级的邀请函，价值万万亿。我没说错，别着急，八姐，我还没说完呢。怎么了？欧阳少爷又想使我这枚龙印也是假的吗？我崔家为了得这块黄金龙印都是大费周章。你竟然敢说你这地级龙运是真的，撒这种云天大谎！你以为我们大家会相信吗？我今天就替柳家做主。宁晨，你要是能给我跪下，咱俩以前的事我可以记往不咎。听到没？赶紧给欧阳少爷跪下！跪下来！跪下来！在座的诸位，想要他跪下来，恐怕他没有这个资格。我说你这位美女，你的身材和样貌也算是极品，为什么要帮这样的废物演戏呢？说吧，他给你多少钱？我十倍给你，够吗？废物，他若是废物，你是什么？蝼蚁啊！好，宁晨，你找来的这个演员不错，很会帮你装腔作势，但是这个女人的演技和你的龙印一样假。放肆！宁晨，事到如今，当着这么多人的面，你还要嘴硬吗？你也觉得我这枚龙印是假的，是吗？假的就是假的，他当然也成不了。地级龙印可是由大夏皇室所买，你说你这枚龙印是真的？现场有人可以证明吗？哎，是啊，我大夏公主陈灵儿可以证明。我大夏公主陈灵儿可以证明。他说他是什么？大大夏公主。我们柳家竟然这么有面子，连大夏公主都惊动了。事先不知道大夏公主光临，要是愿意，不必了。我不是为了柳家来的。云晨，怎么样？本公主再给你一次机会，只要你答应娶我
你就帮你解决眼前的麻烦。英晨，你身边的女人还真是多啊！大家公主，你是不是搞错了？她手里的地级龙印怎么可能是真的呢？我知道你们心有不服，但是你们都给老公主憋着。我告诉你们，宁晨手中的这颗地级龙是由我大夏皇室亲自赠，谁敢说是假的？一群有眼无珠的笨蛋，竟然将这样的绝世珍宝拒之门外。这么说，这个地龙印是真的？我们险些丧失了和龙主大人同桌的资格呀、哎！与龙主同桌。你们也配？我将这枚龙印赠与柳家，一是看在刘老爷子的心意之恩，二是念在你我之间的情分。可如今啊，刘老爷子觉得我不再是宁家大少而翻脸，你也觉得我一而再再而三的撒谎，那这枚龙印便没要了吗？灵儿，欢迎你，先觉，走。主上，刚刚收到消息，百万劳斯莱斯已经开到云城。我说了，他们不配。原路开回去。是。哎，爸爸爸爸，完了完了吧？宁晨和祖文叔说的那话，还有大夏公主给他证明他，他他他不会是什么大人物吧？宁雅的兄弟龙也的大人物，我们刘家上的三爷。爸爸爸,爸。这么说，这颗地级龙印是真的？可笑，真是可笑！他说自己是大人，你们这群没有见过世面的井底之蛙，这就信了？欧阳少爷，那可是大夏公主，做真的呀！对对对，知道吧？这地级龙印只有大夏的国主才能指证，一个大夏公主，一介女流而已，你们也信她的胡话？还是欧阳少爷说到点子上，那配别的国主，还是女人倒是一把好手。我就说嘛。这个废物怎么忽然硬气起来了？他原来他是抱上公主了呀！妈，你这是这废物都不要的东西，龙印肯定是假的，肯定是没什么可是、啊。这个穷生奸计的废物，要不是欧阳少爷揭穿了他，要是我们拿着这假的龙印跑去天门宴，那丢人丢大发了。嗯这不还得是得亏了我们崔少吗？要不是我们崔少有个黄级龙印，我们连天龙宴的门啊都进不去呢。宁晨，天龙宴上，我一定让你死无葬身之地。风云楼主回归，风云楼主回归，风云楼主回归，风云楼主回归。起来吧。少年，这五年，我为了自己的私情入赘柳家为婿，把诺大的天龙殿交给你了，委屈你了。主人说的这是什么话？父你这条命都是主人给的，父你愿为主人赴汤蹈火，在所不辞。然而，有时候要学会自私一点。但这次天龙宴结束之后，我便放你自由，你去找一个心仪的男人，共度余生吧。心仪的男人，父你哪也不去，父你就在主人身边。嗯你、啊，这天龙宴的邀请函准备好了吗？这是证明龙主身份，世间独一无二的天级龙印。好，您家的大厂，我要在天龙宴上挑战他的一臂之力。对了，主人，今天的同学聚会你们去了吗？不过是一群嫌贫爱富的势力，有必要吗？可是柳清飞小姐她已经去了。主人，你去干嘛？去听。哟，柳小姐来了。柳清飞当年就是我们学校的校花，这几年不见，越来越漂亮了吧？是。清飞，别不开心了。你看我们这么多人，一起给你放松一下。哎，清飞，念晨呢？你当初嫁给他，不大家的阻拦，惹伤了多少人的心呢？别提了，我们清飞早和那个废物离婚了。哦，原来是这样。嗯。哎、啊，李哥，哎，李哥行。李哥，这几年发展的越来越好了，这车怎么来呀？李哥，你现在可发达了，可别忘了提醒我们这些老同学们啊。<笑>哪里？哪里？清飞，好久不见，听说。离婚了，啊，清飞，别误会，只是太久没见面，有点激动。待会儿上去，咱多喝两杯。啊
。天龙大酒店，李哥，你出手够阔绰呀，竟然能订到这里。诸位有所不知吧，这天龙大酒店在云州，这整个大夏都是绝对的地位崇高，知道内部的可有多厉快讲讲，快讲讲。这天龙大酒店的幕后老板是龙店的。什么？龙店的人？清飞，你怎么了？没什么，我们清飞仰慕的对象正是那龙殿殿主，传闻中的龙族大人。诸位有所不知啊，前不久我受龙殿凤鸣大人的赏识，已经加入了龙殿。我的天哪，李哥竟然加入了龙殿，也太厉害了吧！哪里啊？小事一桩。龙殿在大夏确实有很多的产业，这天龙酒店就是其中之一吧。不好意思啊，各位，我来晚了。顾晨，你来干什么？毕竟是同学会嘛，我不来怕是有点不合群啊。顾<笑>晨，你来的还真是时候，再晚一点可就进不去了。就是，这可是天龙大酒店，可不是什么阿猫阿狗可以随便进的。你来干什么？好好待在家里不行吗？非要过来自取其辱？我自取其辱。我们已经离婚了，我想做什么跟我关系不大。方面也是我同学，我为什么？你知不知道他们在说你什么？好了，清飞，同学们都在等着呢。今晚我们说，咱们进去，对吧？对，我们进去吧。你好，先生，前面有预约吗？已经预定过了。哦，好的，李先生，明月的包间在三楼。三楼，徐总天龙大酒店，他没有请，按照身份、地位，还不高低可去。很多人就想在一楼吃饭，我有钱还不行。今天晚上几个小时对，三楼以上，桌子直接的超级位置，李哥竟然能在三楼吃三楼。小这一桌。请问先生，可是姓林？请问先生，可是姓林？喂，我说。包间是我定的，不好意思各位，请大家先上楼，稍后有工作人员指引大家入座。我有些重要的事情，先离开一下。哎，吴哥，这里你们对你也太不尊重了吧？无妨，我们先上去。经理，经理不好了，我看到一号贵宾了。什么？一号贵宾？那不就是？我考虑到自身地位资格问题，没敢接到一号贵宾。怕对方误会我们看不见了他，经理，要不然您亲自去接待。我也没有接待一号贵宾的资格，那怎么办呢？这样，我马上上报董事长，你快去以最高的规格接待他们，千万不要怠慢了一号贵宾。快去。是。不愧是天龙大酒店，这三楼包间的环境就是这样。坐了我们李哥的福，怎么在这种早餐酒店吃饭，真是有享受呀。嗯要不是为了睡到柳清飞，怎么会带你们来这种地方？这都不算什么，以后可以带你们经常来。我们董事长吩咐过了，诸位都是贵客，不适合在这种档次的包厢里用餐，请诸位移步到最高级的五楼，帝王厅用餐。不愧是李哥，这面子也太大了吧！你为董事长客气了，算我欠他一个人情。那咱们就去帝王厅坐坐。我都可以搞，房间的任何一个东西都叫人。哥们，听说啊，这帝王厅可是龙主任住的地方，那我一定会好好拍照，在朋友圈炫耀一下。这可都是为了李文林的，我们大家都是跟着李文林。诸位，我提议咱们大家一起敬李哥一杯，怎么样？嗯嗯、好。宁晨，你怎么回事？林晨，这么多年过去了，不知道你现在在哪儿多久。李哥，你这不就是明知故问了？咱们整个云州，谁不知道宁晨是柳家的赘婿呀、啊？行了，不要讲了。林晨已经和我离婚了，他不再是柳家的赘婿了。过去的事情不要再提。瞧我这脑子！哎呀，一时间忘了你们已经离婚了。宁晨，对不起、啊，我这个人说话不脑子。好了，青青，这宁晨和清飞都已经离婚了，心里还没有些难过，你就别再胡说。宁晨，咱们毕竟同学一场，有什么需要帮忙的，尽管说。你这从柳家离开，应该还没有工作，我的工资刚好缺个保安。哎，来我这儿干，我一个月给你开三千块钱，怎么样？还不来？不愧是李哥，真够意思。宁晨，还不赶快谢谢我们李哥。谢谢他
，你还真把自己当什么人？你难道以为这酒店是看在你面子，才免费提供的顶级服务吗？应臣。这是什么意思？不是我的面子，难不成还是你的面子？没错，就是看在我的面子上，你们才能做得上。不，不是、啊，宁晨，你不会是脑袋撞坏了吧？这种离谱的话你也能说出来？大家不要跟他一般见识。他呀，刚和我们清妃离婚，脑子呀不太清醒，常常在那儿胡言乱语。您在说什么胡话？别发神经，老是带着。你恐怕还不知道吧？这家酒店是龙殿的产业，而我是龙殿。他们正是因为认出了我，架子在想吹牛抢功之前，先打听打听清楚再说。还是李哥人好，如果放在我，早就把你从这儿赶出去了。宁晨，还不赶快敬酒，给我们李哥赔礼道歉。这样吧，宁晨，看在老同学的面子上。把你面前这瓶酒给我吹了，敬酒。这正是我要说的。你呢，把这瓶酒吹了，然后给我赔礼道歉，我就可以基本回去。你胡说八道什么？问问李哥是什么身份，先让他给你道歉。他是？在我眼中，就是个垃圾吧。李晨，他妈算个什么东西啊？我李浩。带的表几十万，开的车上百万，凭什么搞？我们李哥今天来开好车来的，不像某些人。哎，对了，今天怎么来的？不会是坐公交车吧？不好意思，我今天是开飞机来。开<笑>飞机，这种弥天大谎，念得泰然自若的说出来，念成，我反正。不过，就这把破钥匙，你也把它拿来当做飞机钥匙，怎么？我真当我没有见过。宁<笑>晨，难道你不知道云州市是禁地区吗？你以为你是谁呀、啊？这天下这么大，想在哪飞就在哪飞啊！<笑>我真的拜托你呀、啊，下次在撒谎之前一定要先上网查查清楚，不然的话被人拆穿了，很尴尬的。清飞。这个宁晨把你的脸都丢尽了，算了，我随他吧。宁晨，不劝你啊，这边打肿脸充胖子，赶快给我们李哥赔礼道歉。走，不看吧，我就说嘛。你这疯子！我说过，现在给我赔礼道歉，我可以去。回去。妈，找死！来人！疯子，给我赶出去！等等，李少，你先不要和宁晨计较，我替他向你道歉。够了，我听不懂你话是不是？这这这，尊贵的客人，我想邀请你，再给我赶出去。不好意思，我做不到，因为这里最尊贵的客人是宁贤。宁晨，怎么可能？他明明是一个废物赘婿，怎么可能是最尊贵的客人呢？这怎么回事啊？刚才谁让我们进去来的？你？不是我，不是我，你？您听错了，我没说过。那是你说的。不，傅宁哥，您听错了，是李奥，他自己说的。没错，是是李奥，李奥说的。林凌晨，我这之前不知道你有这么尊贵的身份，我给你赔罪。我就吹了。我去，我去。你查，下了吧。宁先生，麻烦您跟我出来一下。李哥，他到底是什么身份呀？怎么天龙大酒店的领班，对他那么客气？姐夫，你应该知道吧？他到底是什么人？我。他他能是什么身份？他不过就是柳家的一个赘婿罢了。你妈的，差点被这小子给唬住。怎么了，林哥？发现了吗？刚才这个这和那个李姑娘鬼鬼祟祟，有什么话还要瞒着他说？林哥，你的意思是，你有看这个？这肯定是你先偷偷买到那顶吧？啊
把你当一个正规警察不行？什么狗屁的民警，狗屁的什么正规身份，全在外面讲的。可是天龙大酒店的领班不是一般人，凌晨怎么会有那么多钱去买同一个领班？哦宁晨没有，你这不是有吗？你之前偷偷给他塞钱，他不是嘴上老说不要吗？其实私底下保不齐都藏起来了。婉婉，宁晨他虽然爱说大话，可他不坏啊。金飞，这笔经费我给诓骗了。像他这种穷不得身兼的人，什么事情都干得出来。真有钱，这个装货连这种事都干出来。不愧是李哥，不然我们现在还给你们留下福利。就是。他一个废物怎么能比得了？毕竟我们李少呀是见过龙主的人。李少，你去过龙殿，那你一见过龙主大人这个当然见过。我身为龙殿的人，能有机会瞻仰龙主大人的真容，也是理所当然的事情。那能麻烦您帮我引荐一下吗？我我想见见他。这个自然不是什么难事，我可以帮。不愧是李少，连龙主都能引荐，不像是某些人来过最豪华的酒店还是蹭的。不过嘛，我有一条建议。林先生，经营招待不周，还请见谅。陈董事长说他马上就到。不妨告诉小哥，让他不用请客到了现场。是。他这么年轻，竟然称陈董事长为小陈，他究竟是什么身份？宁晨，你还敢回来？别以为你买通了酒店领班，就能骗过我们所有人。买通领班？你在说什么？你装什么呀？你的谎言都被我们李哥拆穿了，也不知道你在嘴上些什么。你呢？你也觉得我不造？宁晨，我很想相信你，可是李少他是……所以你的意思是，你信他了？李少他是能够帮我引荐龙主的人，你呢？你会干什么？你只会说大话。引荐龙主。就凭他，他根本连龙主都没见。行了，宁晨，人家李少不能引荐，难道你行吗？李少，你说出你的条件吧，只要你能让我见到龙主，无论什么条件，我都会答应。好，坐。坐。把这些都吹了，我就答应。好，我喝。我去。行了，宁晨，如果我不喝，我靠什么见龙主？难不成靠你吗？我说了，我不让你喝。你，行了，宁晨，你也知道，我们清飞最仰慕的就是龙主大人。你别忘了，你们已经离婚了，你不能更没有资格干涉他的任何决定。是，我们都离婚了。我清飞，你自便吧。今天就把话放出来，谁敢再让他喝酒，我要谁的命！李哥，你没事吧？给我滚开！现在请他进去。宇晨，你他妈什么大事？你竟敢打我！我可是龙爹的人，你这是在打龙爹的脸，在打龙主大人的脸！宁晨，自己想死别连累我们，干嘛给李哥道歉呀？来到这，把你们这座董事长给我叫回来！鄙人姓张，是天龙大酒店的总经理。我们的董事长正在从国外火速飞往云城市，马上就到。你们董事长还算有点眼界，知道他尊贵客人的高贵尊严被这些阿杂小人所挑衅，已经提前了。飞了，张经理，我们这里抓到了一个勾搭你们酒店内部人员的无耻之辈，你看着吧。今天不出去，什么内部人员勾结？等会儿。问出证据了再说这个也不迟。现在不用等你们董事长过来了，先把这个小人给我抓起来，好好的审问一遍。张经理，你也不用看我的面子，我跟他虽然曾经是同学，但也没有其他的太亲近的关系。你该怎么处理，就怎么处理。
，你的面子，我认识你吗？你算什么东西，也配我给你？张景天，你可真会开玩笑！我是龙殿，天龙大酒店，是龙殿的下属产业，难道你不该给？想来是龙殿的人，不管你是什么人，见了宁先生也应该毕恭毕敬。如果你是龙殿的人，见了宁先生更应该顶礼膜拜。哼，我明白了，我明白了，原来你他妈也被这个废物给收买了。看来这天龙大酒店真是烂到骨子里了啊！等你们董事长来了，我要告诉他，让他撤场，一个都吃不了兜着走。董事长，就是这里。是谁要见我啊？赵赵总，哎，你终于来了！晚辈可是听了尼不少传说，您曾经是龙族大人麾下的第一战将，还战功无数，这能算外号欢迎吗？晚辈，这可是身份敬仰啊！你是啊，晚辈是龙殿的人，哎，董事长，您有所不知啊，这里有个废物啊，当众侮辱龙殿，还敢对我不敬？如果我对他家里仓促，我龙殿的威名何在？孙晨。我告诉你，董事长，可是龙主大人的左膀右臂，权势滔天。刚才给你机会你不中用，现在你就算是跪下磕头求饶也没用了。这他妈的，对宁先生不敬，你想找死？林州集团董事长赵天浩拜见宁先生。赵董事长，你这是干什么？连我见了宁先生都毕恭毕敬，你算个什么东西？竟敢在宁先生面前大放厥词，口无遮拦！现在你知道谁才是这里最尊贵的客人？这怎么可能？董事长，那家伙就是个废物赘婿，怎么可能是什么大人物？你来了！是啊，赵总，就这个人，刚才在这口无遮拦，还在这吹嘘说他今天是开直升机来的。敢问楼下是哪位的直升机挡住我们赵总的车？麻烦挪一下。我的。赶快找人把我们顶楼的停机坪收拾出来，再找人把宁先生的飞机停上去。快去！你说的，现在都是真的。至于你，我以龙殿活阎王的身份，将你逐出龙殿，逐放天境。来人呐！等一下，赵总，是不是有什么误会啊？李哥可是可以引荐龙主的人啊！引荐龙主，放屁！拿、啊、这个不入流的东西，怎么可能见到龙主？老庄，这三年间，龙主根本就不在龙殿，何以见到？原来都是我们骗我们的。带上去！哎、啊、呀，赵董事长，哎，你找到我吗？哎，你找到我吗？刚才你们几位。有谁对宁先生不敬啊？啊，一一切都是他，一切都是他做的，跟我们没有关系啊！宁哥，是我有眼无珠，但是你来一次饶了我吧，以后我跟你当心做马。你也会，我会。好好好，我这就管，这就管。我们也都先出去吧。是。把龙殿活阎王参见龙主，不必多礼。当年你身负重伤，我让你退居二线，在这云州城颐养天年，你可曾有怨言？没有，没有。不过我还是觉得打仗过瘾，做生意我还是不行啊。放心吧，以后会有机会的。谢龙哥，谢了龙哥，你那两位朋友已经安排了贵宾休息室，好，去帮我办公室。收拾，包在我身上。清飞，如果你知道你一脚踢开的废物龙，竟然就是你仰慕的龙主，你会是什么表？柳清飞小姐是吧？我是云州集团的董事长，龙主大人来到我们天龙大酒店，吩咐我带您去见他。你说什么？龙主大人？清飞，这不是你一直以来的梦想吗？走，我跟你一起去见他。水小姐是吧？不好意思，龙主大人只召见柳小姐一个人。等会儿我会派人送你回去。小姐，我送你。柳小姐，请吧，龙主大人就在里面。
。龙主大人的样子，怎么好像有些熟悉？龙主大人的样子，怎么好像有些熟悉？刘小姐找我合适。龙主大人，我其实非常仰慕您，我刚刚离婚了。但如果可以的话，我想一直追随您左右，为您做任何事。不必了。那明天的天龙宴，您会来吗？我会去的。太好了，明天就能一睹您的真容了。是，早些回去吧。好，多谢龙主大人关心。那您也早点休息。公子，柳清飞喜欢的就是您呐、啊，您为什么不告诉他你就是龙主？他喜欢的只是一个耀眼的外壳，至于这个外壳里面是什么，他们不会知道。不会是这样，越好奇。在明天的天龙宴上，他知道一切的真相后，会是什么表情？这也不愧是天龙宴呀，如此奢华，真是前无古人，后无来者呀！哎呀，今天呀，不算是长见识了。<笑>这么多人呢，你小点声。哟。不到了，金小姐。先生，你也来了。这天龙院呀，可是云州史堂的史堂。听说你很有才，我岂有不来的道理？龙主大人，对吗？龙主大人亲口说，他今天天龙院会来。那就是被取消万亿订单的酒家，他们这种档次，也配来天龙院？听说现在谁的酒单？王金龙院，估计就是靠这个位置。黄金龙面放在外边还算珍奇，可在这天龙宴上，只配做那低级的摆弄桌吧。爸，你你看，这是个日常的饭菜。这可是天龙宴，没有东西做的东西。八成是用了什么见不得光的手段吧？像他这样在底层的阴暗老鼠，什么事儿都做得出来。凌晨，你为什么还要指定？这个废物秩序！你有胆子来这种场合！你这个废物赘婿，哪来的胆子来这种场合？哎哎，老七，你又想干什么？我想干什么？你还好意思问？今天来这儿的哪个不是身家过亿的大老板？你一个穷鬼混进来，是想来丢我们柳家脸吗？一口不柳家，别忘了，我已经和他离婚了。宁晨，妈也是为了你好。今天龙主大人将会亲临，如果让他知道你没有邀请还混进来，他的路你承担不起。谁说我没邀请函？就你这个穷鬼，哪有邀请函啊？哦，我知道了，不会是像上次一样弄个假的吧？哦，那你们又是怎么做的？我们呀、啊，当然是托了崔少的福，幸亏崔少的黄旗龙印。你那尊假东西已经丢到垃圾桶里头去了，那没办法。假的就是假的吗？啊、<笑>一群有眼无珠的蠢你们竟然将地级龙印扔进垃圾桶，选择一颗黄金，真是烂泥扶不上墙。闭上你的嘴！我看烂泥扶不上墙的人是你吧？龙清飞屡次给你机会，你却一直撒谎成性，弄虚作假。龙王大少爷到！欧阳少爷不愧是人中龙凤啊，走到哪儿都是焦点。龙主大人怎么还没到？令晨，我把阿姨带过来了。你先带我妈入座吧。好，今天我们走。来了呀，我还以为你吓唬了他。上次被我打断一条胳膊，还没给你成记性。别这么嚣张，我听说你放言要在这天龙灭上灭了我欧阳家。今天倒要看看你是怎么做到。拭目以待。你这个废物怕是不知道，今天来我们这天龙宴场都是按邀请函来做。像你这样没有邀请函又能混进来，是没有你做。再给你打一个屁！这个世界上是靠吃的和睡，就算能够打败几百人，你这又能怎么样？我告诉你，你这天龙宴场没有你的一席之地。要不你趴在这口水，就不用那么没准我还可以坐在亲妃的面子上，给你留一个靠墙角的蹲位。好、啊，真是天天在我们家吃剩菜剩饭，跟林飞的野狗有什么区别啊？宁晨，你别闹了，这次是你干的。你看现在好了，所有人都在看你笑话。所以你还是不相信我？你行行好吗？龙主大人马上走了，到底要闹个什么事？一口一个龙主大人，你就这么着急去攀上龙主？龙主也是人，凭什么在你眼中龙主就比我宁晨强？够了！龙主披露天下万人惊，而你庸庸碌碌一事无成
，一个天上，一个地下，你怎么比？所以，你宁愿去给龙主当狗，也不愿意当我们这千般珍惜、万般宠爱的妻子吗？我柳清飞宁愿做一只骄傲的鸡，也不愿做一只卑贱的狗。还是清飞，跟我说你就别管他，待会儿等所有人都落座以后，看看他这个孤零零的丧家犬有多丢人。各位来宾，招商会即将开始，请大家按照邀请函依次入座。黄级龙印做百万桌，全级龙印做千万桌，地级龙印做亿万桌，请大家入座。怎么？你刚才不是很牛吗？怎么不去跟欧阳少爷去做万亿桌呀？他还没资格和我做桌子。你一个混进来的底层贱人，就不要在乎那点可怜的自尊心了。你好好跟一我们这些上等人，说不定大家高兴，还可以少你个骨头啃啃。<笑>我这种只会逞口舌、吃快的废物，没什么好说，只会拉低我们自己的档次。走吧，我们落座。虽然只是区区百万桌，但也比那个站着的废物强。清飞，还不赶紧过来，别管那个只会说大话的废物。跟我去百万桌，你别再说大话，真的很贵。明晨，你到底想怎么样？姐，我看这废物啊，是没见过这么大场面吓傻了吧？你别管他，他要真坐过来，反而拉低我们这桌的档次了。明晨，过来跟妈坐在一起。身无分文的穷鬼，有什么资格上桌吃？你要是再敢多嘴一句，你就给我滚出去！要不你考虑考虑，听我很搞笑，我同意让你这那大家说，我给没给他面子啊？都给我闭嘴！在场的所有都没资格和我坐一桌子。你疯了还不快下来？我想问你，天启人，该坐哪桌了？哈哈哈哎呀，笑完还肚子疼，你装逼就装，还装这么大逼，谁信？谁他妈傻子呀？天启龙爷、哎，你要是有这功夫，你早就赢在全球了。你还需要在我们永嘉洗衣做饭？我以为憋了半天要说什么，结果放了个屁啊！哈<笑>，你当这是什么地？平常我可以任由你胡闹，帮你解围，但是你一而再、再而三的去胡闹，就算是我也帮不了你的。刘子湖不需要帮。各位，实不相瞒，在我们这天龙宴，确实有比地级还要尊贵的邀请。也就是说，莫尘是不会撒谎的，他手里的龙印一定是真的。不过嘛。这八品龙印，只有公主、国主才有资格拥有。至于那天级龙印，唯有传说中的龙主大人才配得上。没错，我就是龙主。云晨，平常你再怎么说大话都无所谓，但你是龙主这种话，你怎么能冠冕堂皇的说出口？怎么，我就是你一直心心念念的龙主。让你一时接受不了。龙主大人马上就来，你赶紧下来。如果让他知道你冒充他，后果你承担得起吗？哎，顾清飞啊，你觉得宁晨他能逃得了吗？啊，宁晨，赶紧滚下来，趁龙主大人还没到，赶紧滚下来，听候房我啊！就是，赶紧跪下，要不然耽误龙主大人来了，天亮我们领家。对呀、啊，还愣着干嘛呢？跪下，宁晨。你跪吧，你就这么想叫我说这话？不是吗？太过分了！就算是宁晨的错，那也是他一时糊涂而已。龙主大人都没说什么，你们凭什么他跪？刘谦虚，这不是你的插手的事，赶紧给我滚下来！今日无论发生任何事，我刘谦虚都和宁晨一起承担。刘谦虚，你赶紧给我下来！还要死，你要陪他一起死吗？我愿意。你说什么？我说我愿意，只要他不嫌弃。就算陪他一起死，我也愿意。疯了，全当把他疯了。天雪，谢谢你，你先坐回去，我自己的事我自己处。刘天雪，你赶紧给我死下来，别再丢人现眼了。我不。诸位，今日是天龙宴，是龙主大人的宴会。我想各位应该知道其中的厉害。这个废物，他屡屡捣乱。如果龙主大人怪罪下来，各位都难辞其咎。你们说，他该不该跪？跪跪跪跪！想让我跪，你还不够可恶！宁晨
，都死到临头了，还在执迷不悟啊！要跪，要到死。继续。我没听到吗？想让他跪，你还不够格。大侠公主，她怎么来了？牛哥，龙王大人怎么还没来？怎么知道？朱应该知道，这场天龙宴是由我大夏皇室主办。宴会的主角，想必大家已经猜到了。没错，这次宴会的主角就是恒压当世、威震天下的龙主。那我想请问公主大人，这个人屡次冒犯龙主大人，按照我们大夏的法律，应该如何惩处、啊？犯龙主强悍者，按律当诛。好。那就请公主大人立马将此人就地正法，以明正典型。明正典型，明正典型，明正典型，明正典型，明正典型。放肆！按照我大夏的律法，人的命早就没了。牛哥，那不是宁晨那个废物找来的演员吗？瞎了你们的狗眼！那是龙主大人麾下第一殿使，奉你。龙殿殿使奉你，拜见龙主。奉殿龙主。龙殿殿使奉你，拜见龙主。难道，难道他真的是？这么说，他真的是凤羽大人？那那这个废物岂不是？没错，他便是今日宴会之主，传说中的龙主大人。不可能，他就是柳家的一个废物赘婿，怎么可能是龙主、啊？孟晨他竟然是龙主，秋飞，你不是见过龙主大人吗？这到底是怎么一回事啊？要么跪，要么死，全都给我跪下！宁晨。他们说的都是真的。昨天天龙大酒局，你说印玉为我做任何事情，这么快就忘了？真的是你？你为什么要瞒我？起初我以为我的身份会给你带来压力，结婚我我隐藏身份，默默陪在你身边帮你。可是你，就因为区区万亿订单，就将爱你成你的男人气得说：“闭嘴！”我竟然。竟然亲手将我敬仰的男人推走了。刘前辈，你不用再自欺欺人了。你仰慕的不是龙主，只是虚伪的权力罢了。你根本就没有爱过你，你只爱你自己。我曾经说过，会在天龙宴上重新指定万亿订单的人选。我宣布，万亿订单归我妈所。宁晨，那真的没有想到这里。啊，无论我是谁，我都是你干儿子。从今往后，我不会让任何人气。千雪，谢谢你刚才不顾一切的战斗神。从今日起，你心里留定，龙殿会不惜一切代价，不使你成为大夏第一世家。前世已毕，该算算我龙家的灭门大仇。欧阳不许，我死过了。好啊，宁晨，千算万算没有算到你就是龙主大人。不管你今天是谁，你都在死到这儿。放肆！对了，宁晨，现在不是跟这个废物计较的时候了。本来就是想告诉你，当年屠杀你叶家的那五位好家伙还活着，现在他们正在赶过来的路上，你快逃吧。哼。我为什么要？来不及解释了，我可是冒着生命危险过来通知你的，你赶紧走！现在想跑啊？晚了！哎呀，你终于来了，快帮我宰了这个废物！哎，大不着，真是没想到，你家的女女居然成为了龙。主，那个时候就告诉你们，一定要下狠手，不然的话
，后患无穷啊！我们对他孝顺还不狠吗？他的父母就是被我活活的折磨死的。你们来到这里，全都要去找你，自掘山路，我可以留你们一个全尸。<笑>好大的口气呀！这便是龙主吗？传说中的龙主，我还以为很厉害，如今看来，只不过是个乳臭未干的床头小儿罢了。放肆！陆地神仙高手，小妮子还有点见识。没错。我们五个人就是屹立于这世界之间的陆地神仙高手，宁晨，你怎么比呀、啊？你怎么比呀、啊？陆地神仙高手，一人继承你千名大圆满境界大宗师，更何况是我们嘞？这下就算是宁晨，恐怕也得栽在这儿了。这妮子身材容貌皆是极品，可是上乘的太阴补阳的炉顶啊！放开他！<笑>你还是关心关心自己吧。今日便是龙主陨落之时，为大夏公主的生命命令的，不许动他！大夏国主，我们都弹指可灭，更何况你一个公主啊！你能够冒着生命之险给他送信，你是真的很爱呀！哎呀，那你就和他一起死吧！还有我，如果你们谁想杀死他，就从我的水上踏过去。你是那个柳家的小辈，你和我风儿该有婚约才是。我和欧阳公举的婚约已经取消了。啊、不不不，这是婚姻，是我取消的。这个你不要杀，这只是个孩子，我这就带他走。为了一个女人，竟然如此，没出息的东西！既然你要寻死，那就去死吧。我也愿意和他一起死，我也愿意和他一起死。起飞！你糊涂呀！这可是我为陆地神仙高手，这可是去送死了。凌晨就当是偿还以前欠你的债，从今往后我们互不相欠。哎呀呀呀呀呀！贾家，凌晨呐，你可真是好福气呀！有三位绝世美女都愿意陪你去死，你呀，就是到了下边也无憾了。我宁晨。无需躲在女人背后，我给你们最后一次机会，自掘山路，否则是死无疑。<笑>我看你呀，还是没有搞清楚状况。我们可是五个当世的陆地神仙高手，我们会怕你？你以为你有陆地神仙，我就没有吗？我以龙主凌晨之命，号令天下陆地神仙归位。这究竟是怎么回事？我齐国国主率一百八十位陆地神仙拜见龙主，我周国国主率三百八十名陆地神仙拜见龙主，我楚国国主率九百六十名陆地神仙拜见龙主，我燕国国主率五百三十一名陆地神仙拜见国主。怎么会这样？全世界的陆地神仙高手竟然汇聚于此！欧阳老总，我有百万陆地神仙，你可感激？你可感激？欧阳老总，我掉进天下宗师，第一刀开你，是你这辈子最重要的时刻。杀！杀！杀！完了，全完了。龙主大人，我等都是井底之蛙，冒犯龙威，请大人开恩，饶我们一命啊！龙主饶命啊！龙主饶命啊！你不是要拿我做炉顶吗？我错了，再也不敢了，再也不敢了！众将听令，把这五家拖下去，五马分尸，臭杨辉。宁晨，既然你要让我们死，我们也要拉着你垫背
，怎么还和狼人？我们祖辈目必神仙高手联手，竟然为生命奉好。陆地神仙并非顶尊，其上亦有其他。你们五个老杂毛也不想想，我若境界不在他们之上，如何镇得住这百万陆地神仙？慢走。对不起，我们，我们还能重新开始吗？有些东西丢了，就再也捡不回来了。姐夫，你别说那个，等等我。